Как отсечь энергетический канал? Берем канал и отсекаем. С вами был Саргас, до встречи! Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хочу ответить на вопрос, который кажется мне очевидным, но все же он касается магии, поэтому я запишу видео. Я недавно решил, что слишком много даю на канале какой-то общей информации о жизни, о книгах, о фильмах, и магии на канале стало меньше, чем всего остального. Это, на мой взгляд, неправильно, и хотя я... Все видео записываю как ответы на запросы аудитории. Тем не менее, я понимаю, что не всегда стоит идти на поводу у аудитории а, и записывать то, что хочет толпа. Потому что массовость никогда не была другом магического развития. А меня спросили, как отсечь канал. Часто я упоминаю в своих видео, в своих книгах, в лекциях Школы Практической Светлой Магии об отсечении энергетических каналов. Так вот, как это делается? Ну, как я сказал вначале, действительно, берем и отсекаем. Ничего сложного. Но если э, рассказать чуть подробнее, то давайте рассмотрим, э, что вообще такое энергетические каналы. У человека есть чакры э, на заднесерединном энергетическом меридиане, который спускается сверху вниз. И... Э, Фантомы чакр на передней серединном энергетическом меридиане, который поднимается снизу вверх. То есть энергия постоянно циркулирует по нашему телу сквозь чакры и сквозь фантомы чакр. При общении с другими людьми между нами устанавливаются каналы. Неважно, даже если это интернет, общение, текстовые переписки, из вашей горловой чакры, если вы общаетесь исходит канал из фантома горловой чакры с передней части тела. Исходит канал и подключается к горловой чакре, к нему сзади. То есть к самой чакре, не к фантому, а к задней серединному меридиану. И у него то же самое. Он подключает энергетический канал к своей горловой чакры, сзади к вашей. И если вы общаетесь в идеальных условиях, у вас нет негатива, энергия свободно между вами циркулирует, вы обмениваетесь энергией и нормально налаживаете контакт. Если нет энергообмена, то нет и нормального взаимодействия. Поэтому я считаю, что сексуальные отношения без какого-то общения с малознакомыми людьми это как-то странно и неинтересно, потому что... Нужно наладить энергетический контакт не только по паховым чакрам. На мой скромный взгляд, если вы придерживаетесь другого мнения, ничего не имею против, свет, магия максимально лояльны к маленьким человеческим слабостям. Так вот, это были идеальные условия, но, скажем, энерговампир может подсознательно настроить ваше взаимодействие таким образом, чтобы... От вас энергия уходила просто тоннами, а он вам шиш. Если это темный маг, то он может настроить таким образом, что от него будет исходить негатив. Он может просто сливать свой, и неважно, что будет с вами, или направленно вредить вам. К сожалению, темному магу для постановки канала не нужно общение. Достаточно фотографии. Ногтя, волоса, вольта. А, в общем, по каналу можно и сливать энергию, а, и зачастую сливают негативную энергию. И вот этот случай мы рассматриваем. Чаще всего люди обнаруживают канал к лобной чакре, потому что она отвечает за ясновидение, яснознание, чувствительность тела к энергии. И, соответственно, в области действия лобной чакры каналы ощущаются лучше всего. И человек может чувствовать давление на лоб, обруч вокруг лба, ощущение такой шапки, которая закрывает всю голову. И если вы чувствуете энергию, ну хотя бы умеете лепить шарики, то вы можете ощупать. Если вы чувствуете обруч, попробуйте ощупать обруч рукой. И понять, где его границы. Если вы действительно чувствуете энергетический обруч, значит на вас воздействие. 
Это не обязательно магия, потому что и физиологические причины могут вызывать схожие ощущения. Но если вы чувствуете обруч, то это явно не совпадение. И вот к этому обручу должен крепиться канал. Не обязательно он будет спереди или сзади. Некоторые деятели зачем-то ставят его сбоку. Зачем, непонятно, потому что он на чакры тогда воздействует крайне слабо. Ну ладно, допустим. Нащупайте канал, просто ощутите как такую трубку, которая тянется к вашей голове. Ну, если речь идет о лобной чакре. Нащупайте ее рукой. Нащупали, нашли. У вас канал. Все, здорово. Зажигайте свечу, здоровайтесь с огнем. Здравствуй, огонь. Помоги избавиться, почисти, защити, отожги канал. Говорите в свободной форме. Неважно. Главное, чтобы огонь вас понял. Далее, берем канал берущей рукой, у меня берущая левая, берем в дающую руку магический нож, заряженный, которым вы уже пользовались, как найти, подобрать магический нож, я рассказывал а, в отдельном видео, можете найти на канале. Берем канал, держим его рукой и одним резким сильным движением разрубаем. Возможно, с первого раза не разрубится и нужно будет как такую не толстую березку несколько раз подрубить, в итоге он все-таки разрубится. Но будьте аккуратны, не нужно втыкать нож себе в лицо. Не отпускаем канал, берем свечу и отжигаем канал, то есть приплавляем его. Вот эту сторону вы максимально приплавляете к голове, то есть полностью вычищаете, чтобы от него ничего не осталось. Желательно энергия, чтобы проникла даже вглубь э, кожи хотя бы. Ну, в голову впускать нежелательно, но 1-2 сантиметра, ладно, не критично. А, и второй конец, он будет так болтаться. Тоже пытаетесь поймать рукой и тоже отжигаете. Но тут уже не обязательно тянуть его там слишком далеко, там, от, отжигать прямо. Достаточно приплавить, чтобы э, энергия от него не исходила. Хотя это может быть канал на откачку энергии, но в общем, чтобы циркуляция энергии по нему не шла. И если у вас есть такой опыт, вы можете в этот канал пустить немножечко энергии огня, попросив огонь уничтожить то, что на другом конце. Если вы общаетесь с саламандрами, вы можете договориться, чтобы маленькая, маленькая милая саламандра перешла в боевую форму. И стала таким злобным демоном огня. И пустить ее по каналу. А с тем же успехом можно заставить человека съесть гранату. Есть более интересный способ. В одном из видео я рассказывал, как защитить технику от, энерг... от магических воздействий. То есть техника под руками мага ломается, и сам маг чувствует энергию техники, поэтому лучше ее экранировать. Я рассказывал, как защитить электронику, там защита электроники видео называется. Так вот, я рассказывал, как собирать энергию электричества в шарик. Такой мешочек. Берем мешочек и опражняем его в канал. И, за... ну, и делаем энергетический импульс, чтобы дошло до оппонента, потому что канал к оппоненту это прямой доступ к его полю. И даже сильный темный маг очень не обрадуется энергии электричества или саламандре. А далее прижигаем канал, чтобы обратно ничего не пошло. Конец. Благодарю за внимание, с вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!